et les femmes ont pu identifier ce qu'elles faisaient euh, dans, le, dans leur tradition d'une manière séculaire, ce qu'elles ont toujours appris à faire, qu'elles ont trouvé que leur maman, leur grand-mère grand faisait. Et là, on les a appuyées, on les a renforcées. Aussi, dans le cadre de ce projet aussi, il y a eu des compensations. Si une femme avait peut-être un lopin de terre au bord de, de, du fleuve, du, du fleuve mm -hmm. et que ce lopin a été touché par l'infrastructure dont le pont okay. ces femmes-là ont eu une compensation okay. et elles ont pu quand même s'adonner à d'autres activités qui leur permettraient quand même non seulement de compenser le revenu qu'elles avaient, mm -hmm. mais aussi d'améliorer quand même leur La pouvoir économique. De okay. mm. <coughs> voilà, pour dire que euh, nous sommes toujours dans le 8 mars et mm. euh, nous avons à, euh, invité ici Mme Fatimata Kansar. Euh, elle est la responsable genre euh, du Millennium Millennium MC du MC voilà Millennium euh, à challenge à compte voilà je crois que j'y arrive maintenant et nous allons continuer toujours pour vous dire que euh, là elle euh, comment dirais-je je voudrais euh, savoir quel est le rôle réservé à la femme vous avez expliqué donc, euh, ce que vous faites au, au nord euh, avec les projets que vous avez, hein, que, vous a, que vous réalisez et que vous voulez encore une fois euh, re, re, refaire avec les femmes. Mm -hmm. Mais je voulais savoir quel est le rôle, euh, que le, le rôle de la, réservé à la femme dans, euh, dans, le minimum, dans, dans, dans votre euh, démarche de, euh, comment -je, de développement, oui. en dehors même de, de ces femmes de ces femmes qui sont là, qui, mm -hmm. qui cherchent à, à, comment dirais-je, à émerger. Mm -hmm. Oui, au-delà de cela, la femme est considérée au même titre que l'homme. Mm -hmm. mm -hmm. Parce que quand on parle de genre, on parle d'équité et d'égalité. Tout à fait. On parle de groupes vulnérables, mm -hmm. les handicapés. Mm -hmm. En Djoub, on a appuyé le, le, le groupement des handicapés de Djoub. Mm -hmm où il y a des femmes, des jeunes, aveugles, des handicapés moteurs, etc. Mmh. Il y a aussi un autre village où on a appuyé un groupement de handicapés mmh. dans l'aviculture. Mmh. Donc, quand on parle d'appui au groupe vulnérable, quand on parle d'équité et d'égalité de genre, mmh. ce n'est pas seulement les femmes. Okay. Parce qu'en tant que femme, mmh. en tant que mère, en tant que jeune fille, les pouvoirs, le contrôle mmh. se situe par rapport à votre situation de mère, mmh. d'épouse, de belle-mère, de belle-fille, mmh. etc. Mmh. Donc, euh, par rapport à ce statut, mmh. votre rôle... Euh, l'accès à la terre, le contrôle de la terre peuvent différer. Uh -huh. Nous, ce que nous voulons à travers ce programme, c'est non seulement euh, réduire les inégalités, uh -huh élever quand même la situation des femmes, à parvenir à changer cette situation, mm. faire en sorte que la femme ait accès au foncier, mm. mais quand elle a accès au foncier, qu'elle puisse contrôler les revenus de ce foncier-là. Voilà. Parce que rien ne sert d'accorder de, des titres fonciers aux femmes, mm -hmm. alors que ces femmes, si elles récoltent, qu'elles ne puissent pas payer le crédit oui, ou bien voilà, que, que le, les fruits pas, de pas. leur travail soient contrôlés par le mari ou par le fils. Mm -hmm. Donc, autonomiser les femmes, c'est les permettre à avoir les moyens de se prendre en charge, charge voilà. les moyens de gérer leur propre entreprise mm -hmm. et pour cela, elles ont été capacitées. Mm -hmm. Elles ont été capacitées, on a contracté avec des ONG mm -hmm. qui ont eu à faire quand même des sessions d'éducation de financière. Okay. Comment gérer son argent, mm -hmm. comment épargner, mm -hmm. comment ouvrir le, un compte bancaire et aussi nous avons mis l'accent mm -hmm. sur la cohésion sociale. Okay. Car comme vous le savez, nous sommes en Afrique. Un projet vient avec des moyens, des infrastructures, une nouvelle démarche. On ne voudrait pas quand même trouver une société, des femmes qui sont unies dans un village et avec ce que nous apportons, que ça, ça puisse quand même diviser. créer une division okay. et après le projet, il y a quand même une perte de cohésion. Au fait. contraire, en tant que sociologue, en tant qu'expert du développement, nous faisons en sorte que nous renforçons cette cohésion sociale, ah. que tout ce qui sera décidé pour les femmes, ce sera fait avec elles, et ce sont elles-mêmes qui vont décider, et nous allons les accompagner dans comment, quand même comment, la poursuite comment vous, de leur engagement. Comment faites-vous pour les accompagner Pour les accompagner, comme oui. je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Par exemple, en capacitant... En, en, en les appuyant d'abord dans oui. l'organisation, okay. en les appuyant à formaliser leur groupement, parce que souvent c'est des groupements informels, uh -huh. où des fois la trésorière est là, si elle vend quelque chose, elle garde chez elle, uh -huh. donc on les amène quand même à, à formaliser le groupement, à, à, à chercher des papiers, à se créer quand même euh, une, une, une personnalité morale, à avoir des GIE et à s'organiser et à travailler ensemble. Qu'il n'y ait pas un groupe qui travaille et l'autre reste à la maison et après les bénéfices seront partagés par tous. Donc même à Cajon hier, nous étions dans une bananerie qui a été appuyée par le MCA avec euh, l'appui de, de l'entreprise sociétaire. Et là, toutes les femmes à tour de rôle, elles vont les vendredis, elles irriguent. Et là, elles sont en train de trouver des marchés. Mmh. C'est des femmes qui vont à Dakar, qui vont à Saint-Louis, à Richardol, mmh. pour aller au niveau des hôtels pour vendre les, les poulets, mmh. pour essayer de chercher des marchés. Elles font aussi de la transformation de céréales. Okay. Elles font de la transformation de légumes. Mmh. Donc, c'est des femmes qui, aujourd'hui, ont compris mmh. 
que bien sûr, le folklore, c'est la tradition, mmh. on ne peut pas y changer, mais mmh. elles ne mettent plus leur fonds qu'elles ont gagné durement dans le folklore. Mm -hmm. Elles continuent leur cohésion sociale, elles continuent à travailler ensemble. Il y a une qui m'a dit aujourd'hui, par rapport aux revenus que j'ai eu de l'agriculture, mm -hmm. j'ai payé 10 millions à mon fils qui est allé aujourd'hui poursuivre ses études au Canada. Okay. Donc ça veut dire que c'est une femme analphabète qui n'a jamais été à l'école, mm -hmm. mais qui sait aujourd'hui que l'investissement, c'est dans l'éducation, mm -hmm. c'est dans la santé, c'est dans l'avenir des tout enfants. Fait, Et pour fait. cela, nous sommes très, 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 très reconnaissants mm -hmm. aussi du peuple américain mm -hmm. qui a appuyé le peuple Sénégalais à travers cet important programme-là. Okay. Et là, nous sommes aussi en train de travailler avec les structures régaliennes de l'État. Ah. Nous travaillons en étroite collaboration avec la SAIET mm -hmm. parce que les projets part, partent, mm -hmm. les projets finissent, mm -hmm. mais l'État reste. Tout à fait. Et on ne va pas faire une transition brutale, nous allons faire une transition en douceur. Mm -hmm. Nous allons avec mm -hmm. la SAIET, avec l'aspergeant de la SAIET, nous mm -hmm. travaillons en étroite collaboration, mm -hmm. de même que mes autres collaborateurs dans le domaine de la santé, de l'hygiène, de la sécurité, mm -hmm. du foncier, mm -hmm. du routier. Donc chacun travaille avec son homologue, aussi bien avec la GERUT, mm -hmm. pour que quand ce projet va se terminer en septembre 2015, mm -hmm. que les structures de l'État puissent continuer mm -hmm. ce travail parce qu'aucune œuvre humaine euh, n'est complète, donc fait. les autres vont la compléter mm -hmm. et espérant que le Sénégal, quand même, avec les résultats obtenus dans ce, dans ce premier MCA, mm -hmm. dans ce premier compact, Puis, voilà. que nous aurons aussi la chance, comme certains pays, d'avoir un deuxième compact. Mm -hmm. Parce qu'une des conditions, c'est quand même que le pays soit démocratique, qu'il y ait des résultats, euh, qu y ait des résultats mm -hmm. un pays démocratique, et là, quand même, nous pouvons dire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mm -hmm. que notre pays est un des pays, quand même, qui est cité en exemple. Mm -hmm. Et si nous venons aussi du Sud, euh, au niveau de la RN6, mm -hmm. euh, les mêmes projets sociaux pour les femmes, pour les jeunes, mm -hmm. pour les enfants, pour les enfants. Qui viennent de démarrer ou bien que, Donc, qui, euh, qui sont en train d'être démarrés et okay. qui sont même, il y en a qui sont finis, il mm -hmm. y en a qui sont en train d'être consolidés. Mm -hmm. Et je pense que c'est des notre principal problème aujourd'hui, c'est la pérennisation. Uh -huh. Et nous y pensons, nous y travaillons, et c'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec les structures de l'État pour qu'il y ait pérennité. Parce que très souvent, les projets partent et ça s'arrête. Et fait. cette fois-ci, avec la démarche participative que nous avons eue, uh -huh. avec le concours des structures de l'État qui nous accompagne, uh -huh. nous avons bon espoir que cette pérennisation sera garantie, Inch'Allah. Inch ok, donc c'est juste pour vous dire quel appel lancez-vous euh, par rapport à, aux femmes qui, une fois qu'il soit qu'elle qu'elle soit du moins ça quel est le revenu automatiquement euh, qu'elle fasse autre chose et qu'elle prenne tout en charge euh, sans même que le mari euh, voilà en fait, pour, au moins, il y a certaines femmes qui montrent à leur mari, voilà, nous vous, vous gagnez, nous aussi nous, nous avons gagné, euh, sans même, vous, vous comprenez ce que je veux dire, sans même, euh, en fait, ré, euh, euh, clé, euh, attendez, je vais reformer la question, oui. euh, c'est pour dire qu'il y a certaines femmes oui. qui, euh, par exemple, après avoir euh, en fait, gagné de l'argent, oui. au lieu même de, de réinvestir pour encore gagné, mm -hmm. mais elle préfère ne pas, même euh, pas, par exemple, euh, pas un, ça a été uniquement à gérer les, le quotidien, de la, euh, les quotidiens, mais montrer à, aux autres que voilà, nous avons gagné de l'argent et que voilà, donc euh, qu'ils sont en train de gaspiller ou de faire mm -hmm. autre chose, oui, qu'il y ait un détournement d'objectifs par rapport même à, 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 voilà, ce que je veux dire. 